Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Zovem se Radoslav i u današnjem klipu vidjet ćete setvu deteline. Evo kao što ste tražili, vaš omiljeni lik iz mojih klipova, majstor Gone konačno učestvuje, tu je doktor Šale. Danas koristimo IMT 539 i ovu sejalicu Prašinopolis i pokušat ćemo da pripremimo sa onim valjkom gdje imamo one ravnjače pa ćemo vidimo kako će to da izgleda koliko će to dobro biti pripremljeno za setvu još tu bih htio da dodam da naša firma htjeli smo da je nazovemo poljoprivredna rapsodija ali smo ipak rešili da se zove poljoprivredna propast idemo da sejemo u prolećne oranje detaljno i vidjet ćemo kako će to da se završi na kraju Majstor Gone stiže na njivu, mi smo stigli, evo vidite, proletnje oranje je... Sad ćemo da imamo da li ćemo to sačiniti da bude baš za setvu deteline. Šta on cudne kut? A, pa izgled. Izgleda je malo lošija pumpa mu. Pa šta radi moj traktor s tim? Ovo spuštanje mu bolje ide. Jel moraš pre... Pošto smo ga raspopljili, a nemamo dovoljno izvoda na hidrolici, da bi mogli da koristimo ravnjaku, moramo da prekačimo sistem podizanja. Dobro. Evo, čuli ste sad majstor Goneta. Znači, problem je na Rusu što nema šest izvoda na hidraulici. To ovaj zahtjeva roller. E, sad će on to prekačiti. Morat će ga nosto pokretati. Onda neće moći da ga podiže. Ali važno je da može da ravnjača radi. Vidimo je opet toliko toliko da ravnjača sabije zemlju. Je li to to? To bi bilo sad to, sad ćemo da probamo sa ravnjačom da vidimo kako će da ide. Ajde. U proletnom moraju. Ajde. Uop! Kako nije raspot? Dobro je sad, ajde da vidimo. Dobro je, za sad ništa ne vata još. Pa nije mogu bolje. Pa zato što je na jednom terenu. Pa što ne pusti ravnjaču još? Ovo mu desna strana ništa ne vati. Čekaj. Uj, pa dobro je to za proletnje ravnje. Vate te cigle, betone. Evo cigle, cigle. Šta je za cigle? Sada doktor Šale kreće sa setvom. Želimo ovom prilikom da pozdravimo našeg drugara Marka Matića. Pazi kolaka, nas gleda za izbog ređanje. Od koga smo nabavili sebe. 
Da, nismo sjeli jednu godinu, godinu i pol dana detaljnju, pa da bi ga prelebrisali, sjeli su, razmjerili smo po pet kila, pa ćemo tako sipati, pa ćemo sjeti trana, trana, da imamo koliko se troši u stvari, da bi znali od prilike. Nekar orna će nam biti 10-12 kila po jutru, odnosno oko 20 kila. Od 18 do 20 kila po hektaru, dobro. Vidjet ćemo, evo majstor završava prvi put, valja je sa radijačima. Dosta to dobro izgleda, sad ćemo nam pristupiti na sejanju, pa ćemo ovaj... Posle setve još jednom povaljati bez ravnjača, naravno da ne bi se ne se ispravljala. A šta kažeš, kakva su iskustva s ovom proletnjom setlu, znači najbolje je u jesen posejati? Pa, između gospojina. Da, mi smo ranije sejali uvijek između gospojina, međutim ovo je naša vikend zona, pa je nezgodno, tu su bili kukuruzi koji su ručno obrani pre možda nekih mesec dana. I sad da ne može komba i tu ne mogu da priđu, to je jako nezgodno, pa smo rešili da posejemo detaljinu, pa ćemo da vidimo. Zato smo i probali prvi, sad ovo prvi put radimo ovako da povaljamo pre setve, pa da sejemo, pa da opet povaljamo, da bi nabili zemlju, naravno da detaljno mora što pliće da ide, tako da... E, sad ćete da vidite kako će to da izgleda, samo isto šale, doktor šale sipa seme. Gde si, Zoki? Ja gledam šta je ovo, tanjirača je... A, to je! Tako ne sejače, tu! Kako si je rekao, prašnjo palac, prašnjo polis? Prašnjo polis je, Mark. Old Gama, Samais. Evo ga, teme, prvih pet kila je nasuto, pa sad, ko moz Bože. Koliko odijem površine, ovdje ima možda jednog štres tarije. Ovdje je ovamo, po papirima treba 75 tari da imaju. Ako ja vidim da je to veliko. Znači da ovo nekde oko 55-6 tari da ima ovog obradivog. Znači možda i jutro ima celo. Ima i više možda sad malo jutro. Ja vidim da je veliko, ja kažem, čiki nek ovdje jutro ima. Pa, nismo ga računali kao jutro, ali ja računam oko 60 ari da više od tog nema. Tako da evo, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo ekstremnu setvu detaljine, luterke. Crno. Evo, privodimo kraju ovu prvu parcelu. Nešto nismo dobro potrefili sa semenom. Pa samo preko... Evo, 25 kila po hektar, ovo nije normalna potrošnja. Nestaće nam semena, ovo je strašno. Pa nije ovo stvarno da nema. Pa šta si ja rekao, Čiko? Ovo nije normalno. Vem te u seme. Doktor Šale nešto je zabrljao sa semenom, našli smo da 
curi mašina, više curi nek što seje, tako da evo sad moramo hitno da idemo kuće da kupimo još semena. Ovo će biti jako uzbudljiv dan. Kao što vidite, glavni majstor je malo loše izgleda smo procenili potrošnju semena. Majstor je šta kaže? Sejač. Sejač ne valja. Curi nam seme, ko zna šta je tu, joj nemo. Loš prsten, bog otac, evo vidite, ovo je sada moja, ovdje će treba biti moja detaljina, ako od tog nešto bude. Također je proletnje oranje, evo vidite, Dejan će ponovo preći jednom valjkom. Tamo smo onu njivu, kad je doktor Šale posejao, majstor Gone je to još jednom povaljao, bez ovih ravnjača, ali ja nažalost nisam mogao snimiti, ali sam morao jedan po seme. A ovo je barat. Pa to je najbolje, kaže. Ko kažeš da je ovaj ovaj? Ovi na internetu. S obzirom da je proletno ranje, dosta to lepo izgleda. E sad, kad će pasti kiša, kako će nići. I za ovu godinu izgubit ćemo najmanje dva košenja. A šta da radimo, nek bude tri kakva bilo košenja i zadovoljni smo. Šta kažete vi majstor Gone? Ništa, da nemamo dobar valjak ne bi mogli da spremimo proletno oranje bez ravnjače jako teško. Valjak je prava stvar, tako da... Nećemo menjati. Nećemo, a? A tu tukaj za kovrno. Evo, to sipamo. Šta je, možda otvoriš? Čekaj, evo. Ivavo. Evo ga. Evo brista. Znači ovo je sad seme NS Banat 2 Ovo će biti još najbolja Ovo će biti najbolja, ovo ćemo za seme da ostavimo Da je pokosimo ručno i da je tucamo vila Ajde Mislim da u ovoj istoriji niko nije radio na proletnu oranju sve odrećaju. Još sam ja. Gdje da stanem? Da pukne blato, bro. Evo, ostao nam je još jedan krug i gotovo. Onda će Dejan samo još da povalja i to je to. Dosta je lepo ispalo, možete vidjeti i dosta je to sitno, s obzirom da je proletnje oranje, ali naravno, nema ništa ako ne bude kiše. Nadamo se da će ubrzo i kiša, će biti to to. Bez vlage ništa. Ništa, ništa ne može bez vlage. Gotovo. Evo ovo je završni prohod. Počemo da izjavimo za televizor. Terajte na onaj kraj. Važ. Ajde, čao. Ostalo je još majstor Gone. Da povalja sve ovo još jednom. I to bi otprilike... Tako bi izgledala prolećna setva detaljine. Evo kako valjak lepo radi. Usitnio je sve. Sada nekim nesretnim slučajem ja sam se našao ovdje na jedno 100 metara od one vikendice ako ste gledali ovaj moj klip gdje pečemo roštilj, a pošto je danas ponovo dan za roštilj, morat ću pod hitno da odem tamo, nisam doručkovao, loše mi je, evo, samo što se ne onesvestim. Hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da vam je bilo korisno i zanimljivo, delite moje snimke, lajkujte, ostavljajte komentare, 
Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav. Evo stižem tamo na vreme, moji ovi su botari su već krenuli. Roštilj je gotov. Ja im nosim samo malo luka da bude za salatu. Ha 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 